Dziesięcioletnia dziewczynka wiedziała, że zostanie łóżwiarką figurową? Dziesięcioletnia może nie, bo zaczęłam dużo, dużo wcześniej. Jak miałam 6 lat, moi rodzice zabrali mnie na pierwsze zajęcia na lodzie. Dowiedzieli się z internetu, bo chcieli razem z rodzicami w przedszkolu znaleźć jakieś zajęcie dla dzieci. I bardzo mi się spodobało, jak przyszłam na zajęcia i powiedziałam mamie, że chcę przyjść na następne, za tydzień. Śmieszne też było to, bo jak ja przyszłam, weszłam na ten lód, to jakby nudziło mi się w tej grupie, w której byłam i próbowałam robić to, co robiła lepsza grupa. I zamiast robić to, co robiła ta grupa, grupa w której ja byłam, to ja tam patrzyłam na nich i robiłam te ćwiczenia, co oni. Zamiast robić te ćwiczenia, co robi moja grupa. No ale dla mnie to się to było za łatwe, więc patrzyłam, co robi tamta. I dzięki temu jakby przechodziłam szybciej w górę. bardziej artystką, tancerką, czy bardziej łóżwiarką? Oczywiście, że łóżwiarką. Choć e, wszystko, wszystko w jednym jest. Jakby to jest sport mieszany, ponieważ i muszę tańczyć, i muszę artystycznie rączki prowadzić, a jednocześnie są elementy łóżwiarstwa figurowego, takie stricte, gdzie przy tańcu, przy jakimś e, artystycznym dziele tego nie ma. Łóżwiarstwo figurowe kocham za to, że jak przychodzę na trening, tak naprawdę nigdy nie wiem, co będziemy robić. Jest tyle rzeczy do robienia, tyle różnych figur, tyle różnych elementów, skoków, piruetów, kroków. To jest strasznie fajne, bo to nie jest jak bieganie. Cały czas robię, napierdzielam te kółeczka i buduję swoją kondycję, tylko cały czas robię coś innego. Takim najpiękniejszym momentem to było, jak miałam 13 bodajże 14 lat, bo wtedy tak naprawdę jeszcze byłam takim małym kurdupelkiem, a już w tym wieku byłam seniorką i zdobyłam Mistrzostwa Polski Młodzieżowca, który jest do lat 23 i rywalizowałam z dziewczynami, które mają już ponad 18 lat. A ty w wieku 13? A ja w wieku 13 z niej wygrałam i byłam Mistrzynią Polski. Jak wyglądały Twoje pierwsze Mistrzostwa Świata? No, na początku jak pojechałam tam, byłam przestraszona i e, trenerka jakby wspierała mnie duchowo troszeczkę, bo jednocześnie bałam się Twoją dogadać... Twoją trenerku jest? Ilona Senderek Wójcik. Okej. Okay. Pozdrawiam. To było wielkie przeżycie, w ogóle tam się tyle działo, cały czas jakieś telewizje, cały czas ludzie po prostu przełazili, no, było dosłownie taka jak, jak w Japonii. Słuchaj, po prostu moja głowa po prostu tutaj się kręciła, bo nie wiedziałam w ogóle, gdzie mam chodzić. Mnie jakoś podołałam i powiem szczerze, że to były mniej więcej może najlepsze moje starty w tym sezonie, znaczy w tamtym sezonie, jak pojechałam na tym Mistrzostwa Świata. Tam nie liczy się czas, nie liczy się, nie mam pojęcia, no przybyta trasa, czy, czy sam jakby musisz wyprzedzać zawodników. Tam liczy się niestety słowo sędziego i tak naprawdę jak mu się coś nie spodoba, coś mu nie przypadnie do gustu, to nie dać tego plusa albo nie dać ci więcej punktów. No to jak wygląda twój dzień? O. To jest bardzo ciekawe, bo mój dzień jest bardzo szalonym dniem, zaczynającym się o godzinie 5, 5.30 jest pobudka. Potem jem śniadanko i idę na trening. Na godzinę 7.30 wchodzę na lód, potem szkoła od razu, po szkole od razu znowu na trening, potem po treningu jest następny trening, a po treningu jest jeszcze następny trening i dopiero wtedy się kończy mój dzień. Ja 
dzieje cały rok. Mimo tego, że sezon trwa od września do marca. Tak, tak samo właśnie przez to nie mam wakacji. Znaczy przez to, no fajnie, że w sumie mam tylko tydzień wakacji, bo przynajmniej mogę sobie coś na ten tydzień zorganizować takiego fajnego, a nie, że będę przez całe trzy miesiące czy tam dwa miesiące się nudzić i siedzieć na tyłku w domu. W czerwcu mam już pierwszy obóz i wtedy kończę szybciej szkołę. Bo moja szkoła, znaczy nie moja szkoła, tylko dla mnie szkoła się kończy już na początku czerwca. Wyjeżdżam na miesiąc, na właśnie taki kondycyjny, bez lodu. Potem jadę na następny obóz, który jest już na lodzie, w lipcu. Potem wyjeżdżam na następny obóz, który jest w sierpniu, na dwa tygodnie. I wtedy wyjeżdżam za granicę, ale właśnie też jeżdżąc na lodzie. Więc w sumie większość czasu spędzam na lodzie niż zwiedzając jak taki typowy człowiek. To, to są pier pierwsze, pierwsze zawody. Pierwsze zawody no. okay. A to są moje pierwsze zawody za granicą. I to było gdzie? Pierwsze we Francji. Bodajże miałam 10 lat. 10 lat już wtedy wyjechałam sama z trenerką, oczywiście z taką grup większą grupką. Aha. To są te same zawody, tylko to jest drugi program. Okay. Bo tak jak pamiętasz, mówiłam Ci, że mamy dwa programy i zobacz, nawet mam tu inna sukienka i tu jest inna sukienka, co nie? Okej, okay. i szuć sukienkę szyją, szyją ci na miarę, tak? Krawcowa. Tak, krawcowa na miarę. To była chyba olimpiada. Olimpiada młodzieży, na której byłam chyba pierwsza. O dziwo. <grym> o dziwo, znowu była pierwsza. Znowu pierwsza. Pasja jest dla ciebie czym? Pasja? Pasja dla mnie jest czymś pięknym, czymś co mnie rozwija, czymś co mogę się chwalić bo nie każdy człowiek ma pasję. E, oczywiście pasja też jakby daje większy kolor mojemu życiu. Myślisz na przykład, że ja bym się potrafiła tego nauczyć? No... Że stara jestem. Tak, szczerze mówię, naprawdę, naprawdę tak jest. Tak samo właśnie jak ci ludzie tutaj za nami. E, oni nie zaczęli tak jak ja od 6 lat, znaczy od 6 roku życia, tylko zaczęli, no, jak mieli, nie wiem, 30, bo tutaj są osoby nawet po 50. I no, oni już się nie nauczą tego samego i nie będzie im to tak łatwo szło jak mi. Takiej jakby elastyczności. Tak, bo nie nauczyli się od dzieciństwa i nie mają teraz tego tak wypracowanego. Nie są fizycznie na tyle przygotowani, na pewno nie będą się tak szybko kręcić, bo e, jakby kręcenie piruetów polega na tym, że musisz, im więcej kręcisz, tym twój błonnik po pewnym czasie się e, przystosowuje do tego. Aha. Tak samo na przykład jak mam początkujących ludzi, którzy próbują się kręcić, to oni zawsze po takim obrocie mówią, ojej, ale mi się kręci w głowie, nie? A ty się obracasz tak A ja się obracam po prostu do, 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 do. I oni się mnie pytają, jak pani to robi? Ja mówię, lata praktyki, no, lata praktyki, bo no tak od razu to nie wejdzie, bo ten błonnik musi się przyzwyczaić. To gdyby nie to, to co? Gdyby nie to, to mój tata, gdy byłam młodsza, chciał mnie przepisać na piłkę nożną. Śmieszne, bo ogólnie bardzo lubiłam piłkę nożną i bardzo mnie to kiedyś jarało, ale jednocześnie nie czułam, że to jest to. Nie czułam, że to jest to, bo jednak jak wchodziłam na lód, to dużo lepiej się czułam niż na takim boisku. 